ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിയൽ കുക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇടിയപ്പം പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു പുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇടിയപ്പത്തോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുട്ടാണിത് ഇതിൽക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ചൂട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ചതയ്ക്കുന്ന ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അരിപ്പൊടി വിതറിയിട്ട് ഈ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഈ സേവാനാഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നൂൽപ്പെട്ടിൻ്റെ അച്ച് അച്ചിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ നൂല് മുഴുവൻ ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ലെയർ കൂടെ അരിപ്പൊടി വിതറിയ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഇടണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട കെട്ടാതെ വേണം നമുക്ക് ഈ നൂല് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണം ഈ അരിപ്പൊടി വെള്ളം മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്ക് കറക്റ്റ് പുട്ടിനുള്ള പാകത്തിനുള്ള നൂലായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെറു വരെ തന്നെ നൂല് നൂല് ചെറിയ ചെറിയ നൂലായിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അത് അവിടെ വെക്കാം ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബോള അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ചെറിയ സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സബോള ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക നമുക്ക് നന്നായി വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് ചെറിയ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരണം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മസാല ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായി പിടിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിരട്ട പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ പുട്ടിൻ്റെ അതിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ലെയർ തേങ്ങ ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടിൻ്റെ നൂലിൻ്റെ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ കൂടി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒരു സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നന്നായി ആവി വന്ന് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂൽപ്പുട്ട് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണിത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പുട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം പുട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തീരെ ഹാർഡാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകിട്ട് കഴിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് തീരെ ഹാർഡാവില്ല ഇത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം